Savadika, that sounds a lot what you want from me. <laughs> so, so thank you very much for this uh, very interesting introduction to the chairman and also to you. Um, I think just one thing I can, and I know I talk for the whole industry and not for DTAC, we are all committed to do 5G. <laughs> so this is the commitment we all want to give you. But it's more important for us to focus on the outcome, how to maximize the outcome, and just to focus on the technology and จะมีคณะกรรมการชาติเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญมากในการที่ว่าจะต้องดูเรื่องของ Plan technology, Lua, Gan Changan, Tang Mot Loy, Nakalakota, me use case my mic at Kun, Leon Kong, Nakapon Top Tan, the Gan Long Tun Sun Yai, Gotta Maja B to B, Sun B to G. สีนะครับก็จะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็หวังว่านะ penetration so not what so the percent the number of people who are interested in the technology and 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 the ต่างๆนั้นก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับก็ส่วนที่ทําให้ราคามันต่ํามากจนเรื่องของผลการตอบแทนการลงทุนนั้นมันก็ค่อนข้างจัดยากลําบากนะครับในนะครับสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังที่ทํานะครับเหมือนกับเป็นการโชว์นะครับว่านําคู่แข่งไปแล้วแต่ว่านายุโรปนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของฮาจีนะครับนําหน้าคู่แข่งในตลาดและก็เค้าก็วางแผนที่จะ
เพราะว่า 5G นั้นนะครับจะต้องเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับในนะครับตลาดที่ค่าแรงนั้นสูงนะครับโดยเฉพาะในภาคการภาคผลิตนั้นเขาก็สนใจนะครับเรื่องของประโยชน์จากการใช้ 5G เขาก็ผลักดันขับขึ้นเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับอย่างหนักแต่ฉันคุยกับเพื่อนโรงงานที่เคยทํางานด้วยมาก่อนเขาเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะเขาคิดว่าเรื่องของนะครับความเต็มใจของคนใช้ที่ผู้บริโภคเนี่ยที่จะจ่ายเงินเพิ่มสําหรับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันยากมากในการที่จะทําให้ได้คุ้มค่าผลของการลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับมันก็มีการนำร่องนะครับทั้งในสหรัฐอาณาจักรนะครในมิดแลนด์ก็มีนะครับมีพื้นที่ทดลองในการที่จะสร้างระบบนิเวศนะครับเพื่อจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจาก 5G ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ในกระบวนการแนวทางการเรียนรู้นะครับซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ราคาขึ้นความถี่ที่ต่ําด้วยนะครับเพราะทุกคนเนบอกว่านะครับไม่สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างเพียงพอจาก 4G นะครับก็เพราะว่าราคาขึ้นความถืนขึ้นความถี่มันสูงมากนะครับก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นนะครับทั้งอุตสาหกรรมเนี้ยก็อยากจะขับเคลื่อน 5G เราเห็นประโยชน์ของมันแล้วก็อยากจะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยากจะสนับช่วยนะครับผู้บริโภคด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังพัฒนายูสเคสต่างๆเพราะว่ายูสเคสที่จะเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของทั้งเกมมิ่งนะครับการเกมออนไลน์อีสปอร์ตนะครับหรือว่านะครับเรื่องของไลฟ์อีเวนต์ต่างๆแต่อันนี้มันก็ยังค่อยๆอยู่ห่างไกลแต่อย่างหนึ่งที่ฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ว่านี้เห็นช่วยมากๆก็คือนะครับเราไม่ได้ล้าหลังแต่นะครับความเสี่ยงก็คือถ้าเรารีบเร่งมากเกินไปมันก็จะไม่ดีเราต้องมีแผนที่ชัดเจนมีกฎระเบียบนะครับที่พร้อมแล้วก็มีรถแมพพร้อมกันแล้วก็มีภาคอุตสาหกรรมมาร่วมด้วยนะครับรวมถึงกิจการต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถามนะครับเรื่องของเทเลนอการลงทุนนะครับตอนนี้แล้วก็ได้มีการทดลองในหลายๆประเทศนะคะในในหลายเมืองในนอร์เวย์นะคะก็มีบางเมืองที่มีการนําร้อง 5G แล้วก็มีนําร้องในเดนมาร์กและสวีเดนซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอยู่ระหว่างช่วงการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับเวอร์ติเคิลต่างๆภาคส่วนต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างไรจากเลเทนซี่ต่ําหรือว่าแบนด์วิดที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ได้กำไรนะคะจากในแต่ละภาคอุตสาหกรรมต่างๆเทเลนอก็ได้ทำเรื่องนี้เยอะนะคะแล้วก็นะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะมันก็เป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นทางภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกรรมนาคมเรานะครับมุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆที่จะร่วมมือร่วมกันด้วยถ้ามีคณะกรรมการขึ้นมานะคะก็จะต้องดึงภาคส่วนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในภาคอุตสาหกรรมต่างๆให้แล้วก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ร้อยเปนะครับแล้วก็ราคาของขึ้นความถี่ก็จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สามให้เราสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของภาคธุรกรรมนาคมที่ผ่านมานะครับอาจจะดูเหมือนกับคงที่นะครับไม่ไปไหนมากเราก็เรื่องของราคาสเปกตรัมก็จะต้องสนับสนุนเราด้วยนะครับไม่งั้นเราก็คงไปไม่ไหวขอบคุณมากครับให้คุณเบสันดาช่วยย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าตกลงในประเทศไทยเนี่ย 5G ควรจะเกิดในช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสมครับภายในปีนี้ปีหน้าหรือยังไงครับเชิญครับปีนี้คงไม่ใช่นะคะดิฉันก็คงพูดตรงๆนะคะก็ต้องขอโทษท่านประธานด้วยฉันคิดว่าปีสองปีหน้านะครับคงจะเร็วไปหน่อยนะคะเราก็จะนําร่องในปีหน้าแต่เรื่องของการนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ในปี2021น่าจะดีนะครับเพราะว่าเรายังต้องเตรียมความพร้อมอีกเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องต่อว่าของแผนสเปกตรัมรถแมพนะคะแต่ว่าจะต้องให้ทุกภาคส่วนเวอร์ติคอลต่างๆพร้อมนะคะ
แล้วก็ยูสเคสแล้วก็จะต้องดูเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นการรีบเร่งคงจะไม่ดีนะครับแล้วก็จะต้องแต่ว่าจะต้องทํางานร่วมกันนะคะให้พร้อมซะก่อนก่อนที่จะเริ่มลอนช์มัน